في موضوعنا دوت هنتكلم عن كلاود كومبيوتنج او الحوسبة السحابية يعني ايه موضوع الحوسبة السحابية هنفهم ببساطة ان دي تكنولوجيا متطورة اعتمدت على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بجهاز الكمبيوتر لتقنية اسمها الكلاود او السحابة ودي ببساطة جهاز خادم سيرفر اقوى من جهازي بقدر اوصله على طريق الانترنت واستخدمه هنقول بالشرح ببساطة انا عندي او درسنا في قبل كده الترم الاول كمبيوتر سيستم وقلنا مكون من حاجتين مهمين جدا حاجة اسمها هاردوير وحاجة اسمها سوفتوير هاردوير على سبيل المثال الرام راندوم اكسس ميموري ودي البرايمري ميموري او الذاكرة الاساسية وكلما زادت مساحتها كلما كان اداء الجهاز طبعا افضل كذلك عندي السكندري ميموري او الذاكرة طبعا او وحدة التخزين الاساسية بتاعتي اللي هي الهارد ديسك كلما كان مساحتها اكبر كلما كان جهاز امكانياته افضل سرعة الجهاز متوقفة على سي بي يو كلوك او سنترال بروسيسنج يونت او سرعة البروسيسور ودي بتتقاس بالهرتز زي ما قلنا في الترم الاول طيب امكانيات جهازي مرتبطة بشكل اساسي بامكانيات القطع دي او الهاردوير دي كذلك جهازي ممكن يكون عليه اوبريتنج سيستم نظام تشغيل ممكن يكون ويندوز ممكن يكون فيدورا تبع لينكس او ممكن يكون ماك تبع شركة ابل ممكن يكون عليه برضه سوفت وير اذا دي امكانيات الجهاز بتاعي طيب امكانيات جهازي دي بقى انا هنقل هشتغل مش على جهازي ليه بقى؟ لان ممكن يكون عندي برامج عايزه رامات عاليه جدا بروسيسور عالي جدا مساحه تخزينيه كبيره وانا امكانيات جهازي ما تسمحليش او نظام التشغيل اللي على جهازي مش متوافق مع البرامج دي او عندي اصلا مش جهاز كمبيوتر موبايل فايه الحل في الحاله دي؟ الحل انا مش هعتمد على جهازي خالص ايا كان الجهاز دوت انا محتاج بكل بساطه جهاز بسيط قادر يوصل للانترنت الجهاز ده ممكن يكون على نظام تشغيل اندرويد ممكن يكون عليه لينكس ممكن يكون عليه اي نظام ايا كان مش هيعنيني انا كل اللي يعنيني ان لان انا هتصل على خدمه اخرى او على جهاز اخر الجهاز ده على الانترنت وهنفذ عليه الاوامر والتعليمات بتاعتي يعني البروسيسور هيكون على الجهاز ده مش البروسيسور بتاع جهازي الرام هيكون رامات الجهاز السيرفر اللي هو قوي وطبعا دي خدمه مجانيه بتقدمها شركات عديده اذا لا يعنيني دلوقتي انهي جهاز بشتغل عليه اي مكان انا موجود فيه اي نظام تشغيل انا بشتغل عليه كل ده مش هيفرق معايا ليه لان انا هعتمد على حاجه اسمها كلاود كومبيوتنج بروفايدر مزودين خدمه السحابه او الحوسبه السحابه الحاسوبيه طبعا او الحوسبه السحابيه طيب الخدمه دي اكتر من شركه بتقدمها زي ريد هات احد الشركات المزوده للخدمه دي شركه مايكروسوفت بتزودني بخدمه وان درايف جوجل برضو في جوجل درايف وامازون موقع مشهور غني عن التعريف اذا باي جهاز بسيط قد يكون موبايل قد يكون كمبيوتر كل اللي محتاجه عليه نظام تشغيل قادر على تشغيل براوزر او متصفح المتصفح ده زي الانترنت اكسبلورر فايرفوكس جوجل كروم اوبرا سفاري اي نظام تشغيل بقدر من خلاله اتصل بالسيرفر او بدخل على عنوان الكلاود بتاعتي دي اللي انا هختارها ايا كانت هي ايه واشوف واستخدم الخدمات كلنا مارسنا ده لما بنشوف مثلا اليوتيوب الفيديو الموجود على اليوتيوب دوت مش متخزن على جهازي لكن متخزن على جهاز اخر وانا بقدر استفيد بيه اذا استفدت بمساحه تخزينيه مش على جهازي لكن على سيرفر كذلك انا لو عندي فيديو حبيت اخزنه مش هخزنه على جهازي لكن هرفعه على اليوتيوب اذا برضو وفرت مساحه جهازي او مش مهتم بمساحه جهازي لان مخزن على جهاز اخر برضو الكلاود ساوند خدمه ان انا اشغل موسيقى الخدمه دي بخزن موسيقى وبس بشوف الناس مخزنه ايه لما بتشيرها ميزه مهمه جدا من السحابه لما بنخزن عليها حاجه ممكن نعملها شيرنج او نشيرها اخرين ممكن يدخلوا ويستفيدوا بالملفات بتاعتي دي وانا اخر وانا ايضا استفيد من ملفاتهم اللي هي اشتركوا بيها احنا هنشوف خدمه او مثال عملي بسيط جدا ازاي استخدم برامج مش موجوده على جهازي لو دخلت على جوجل وبحثت عن برنامج جيمب اونلاين اللي انا مش عندي على الجهاز وبدرسه في الترم الاول او حتى سكراتش اللي عندي في الترم دوت هنشوف والبرامج دي مش على جهازي من خلال جوجل هدخل على موقع بيشغلهم من خلال خدمه السحابه دي فهشغل الموقع لازم طبعا يكون معايا اشتراك انا بما ان انا عامل اشتراك قبل كده بدخل فبلاحظ ان انا دخلت على برنامج جيمب لكن من خلال الانترنت اكسبلورر البرنامج جيمب ده مش نازل عندي على الجهاز ولا حاجه لكني بشتغل على برنامج جيمب الموجود على سيرفر او جهاز بعيد طيب الملفات بتاعتي دي بعد ما احفظها بعمل لها فايل وسيف هوصل لها تاني ازاي؟ ما انا هدخل بقى على حسابي زي برنامج سكراتش نفس الفكره لما هعمل اي جيم انا متخزنه باسم الاكونت بتاعي زي نفس فكره الفيسبوك ان انا لما بحط عليه حاجه بقدر ادخل عليها 
من اي مكان لكن بيشترط طبعا الاكونت بتاعي يكون عارفه اليوزر نيم والباسورد طبعا فبعمل اشتراك واستخدم خدمه السحابه دي وبستفيد بيها يبقى الحوسبه السحابيه طبعا فكره جديده ان انا بنقل المعالجه من جهازي ايا كان بقى جهازي مش هيفرق معايا الى جهاز اخر اللي هو السيرفر اللي بيقدم خدمه الكلاود وطبعا الخدمات دي الشركات اللي قلناها بتقدم خدمات كلها مجانيه وبتديني ساعات تخزين كويسه جدا محترمه ومعالجه بتكون اسرع وطبعا فيها مميزات مهمه جدا اول حاجه سهوله ان انا اعمل لها مشاركه يعني الملفات دي بما انها متخزنه على الانترنت انا بضغطه واحده بعمل لها مشاركه وهنشوف ده بعمل ازاي كمان مش محتاج لاي تطوير لجهازي لان جهازي اقل جهاز هقدر بدخل بيه على الانترنت والشغل كله بيكون على بيكون على الجهاز البعيد مش على جهازي حاجه كمان ان ملفاتي في الامان لانها موجوده على السحابه بقدر اوصل من اي مكان اللي بيقوم على عمل نسخ احتياطيه وصيانه للاجهزه دي السيرفرات دي شركات كبيره محترفه اما لو الملفات على جهازي معرضه لانه يضيع او النظام بتاعي يفقد كل شيء دي مميزات طب بعض العيوب طبعا هنتكلم عن الخصوصيه والامان ان انا مخزن على اجهزه بعيده بيانات الشخصيه اللي ممكن لو انا مش محترف تتعرض للضياع او للعبث كمان ان لو النت فاصل عندي يبقى انا اتعطلت تماما لان كل شغلي قايم على الاتصال بالسيرفر ودي مشكلة برضو كبيرة كمان ان ممكن الاجهزة دي تتعطل وارد انها تتعطل فالخدمة تتوقف لكن طبعا بتكون لوقت محدود لان المهندسين بيقوموا بصيانتها بشكل اسرع اذا فيها مميزات عظيمة جدا وبرضو فيها بعض المعوقات او بعض المآخذ اللي ممكن ناخدها عليها احنا هناخد وهناخد موضوع رابع اللي هو بقى كلاود كومبيوتينج سيرفيسز الخدمات بقى ايه الخدمات اللي هقدر استفيد بيها طبعا احنا قلنا خدمات ال الحوسبه الخاصه بتخزين الملفات الصوتيه والفيديو والمستندات وهكذا احنا ناخد مثال ازاي هنطبق دوت لو دخلت على جوجل وحبيت استخدم خدمه الجيميل الجيميل اللي هو البريد الالكتروني فهخش اعمل اشتراك لاني ما عنديش اشتراك هعمل كرييت ان اكونت لو ضغطت على زرار اللي بيقول لي كرييت ان اكونت هلاحظ ان بيديني استماره لازم امليها الاستماره دي لو نجحت في اني امليها هيكون عندي اكونت الاكونت ده هستخدم هنا بقول لي وان اكونت از اول يو نيد كل اللي تحتاجه عشان تستخدم الخدمات اللي من ضمنها خدمه الكلاود او السحابه دي او جوجل درايف اللي هي وحده التخزين بايميل واحد او باكونت واحد طبعا هعمل ايميل هنا بقول لي الفيرست نيم واللاست نيم تشوز يوزر نيم بكتب اي اسم في الاول اي اسم في الاخر تشوز يور يور يوزر نيم طبعا اسم المستخدم لازم يكون يونيك يعني ما استخدمش قبل كده لازم يكون فريد وطبعا الباسورد لازم ما تقلش عن 8 وبدي لي المواصفات بتاعتها يبقى الاسم بتاعي ما ينفعش يتكرر بعمل اسم ما جاش قبل كده محدش اخده او حجزه الباسورد ما تقلش عن 8 طبعا هنا كل شركه بتحط معايير للباسورد بتاعتها باكدها الباسورد بكتب بياناتي تاريخ الميلاد وغيره بدخل رقم التليفون عشان استعاده الايميل اصبح اساس ان انا لازم ادخل رقم الفون او حتى بكتب له ايميل بديل لو ما عنديش رقم تليفون لازم بعد كده اقول له نيكست ستيب بعد كده بقرا البرايفسي اند تيرمز لازم لازم اقرا الاتفاقيه دي ولازم انزل له لتحت لازم اتاكد ان انا قريتها عشان ينشط لي زرار اسمه اي اجري لازم اكون موافق بتاكد ان انا قريت الاتفاقيه دي بعد كده بقول لي ويلكم انت خلاص عملت ايميل ادرس واسمه اهو وهتقدر تستخدم كل الحاجات دي وكونتينيو تو جيميل احنا هندخل على الايميل نشوف خدمه البريد الالكتروني عشان ابعت رساله من خلال الجيميل بضغط على كلمه كومبوز او يالف او يلحن و تو ابعت بقى الرساله زي ما انا عايز لكن انا هنا مهتم باني ادخل على خدمه اخرى اللي هي الدرايف لان احنا عندنا فيديو لشرح الايميل بالتفصيل عمله واستخدامه طيب هنا جوجل درايف هنخش على الخدمه بتاعه الدرايف الدرايف هنا بيقول لي انت ليك مساحه تخزينيه المساحه هنا بيقول لي 15 جيجا بايت ال 15 جيجا بايت اقدر اخزن ملفات عليهم واوصل لهم من اي مكان واشير زي ما انا عايز طيب عايز انشئ ملف بنشئه من البطن اللي اسمه نيو زور اسمه نيو هنا هتعمل فولدر جديد فايل ابلود الملف ده اللي هتخزنه هنا هترفعه من على جهازك يا يعني زي ما يكون عند الصور على الموبايل وهرفعها مثلا ولا هتنشئها هنا هتنشئ نوع من الملفات المستندات اللي هي الدوكيمنت ولا سبريد شيت اللي هي الاكسل ولا سلايدز اللي هي برنامج باوربوينت يعني فانا هقول له جوجل دوكيمنت واختار بلانك اللي هي فاضي بنشئ ملف هنا قال لي ان تايتلد دوكيمنت هكتب ورقة ببرنامج شبيه ببرنامج الوورد لكنه مجاني ومش على جهازي وداخله عن طريق البراوزر او المتصفح ده بيعني ان انا ممكن ادخل اعمل ده من على موبايل ممكن اعمل ده من على لابتوب ممكن اعمله من على تاب 
اللي عامله من على ابل اي نظام تشغيل مش هيفرق معايا اي جهاز مش هيفرق معايا لان البرنامج ده مش متثبت على جهازي لكن متثبت على السيرفر لخدمه الكلاود بعد ما بعمل تعديلات وبسمي الملف باسم مستر سامح انا بامكاني اضغط هنا واعمل له شير واشيره ممكن كمان اعدل الملف وممكن لو قفلته بلاقي تلقائي اتحفظ لانه قال لي ايه بقى قال له يور اول تشينجز سيفد اون يور اون درايف ان ان درايف كل التغييرات اللي انت عملتها تلقائي اتحفظت في الدرايف بتاعي افتح الدرايف بقى كل ما اكون ملفات هلاقيها تزيد هنا الملف ده ممكن اعمل عليه كليك يمين واعمل له شير ويز اذر اشيره لما هشيره ممكن كمان اشيره عن طريق الفيسبوك تويتر جوجل بلس جيميل ان كانت الطريقة انا اقدر انشئ ملفات واشيرها وبكده حققت تطبيق عمل للاستخدام خدمة السحابة او الحوسبة السحابية يعني نقول عن طريق الخدمة دي انا مش مرتبط بالمكان ادخل من اي مكان في العالم مش مرتبط ان ليا جهاز لازم اروح على الجهاز دوت واقعد عليه بالتحديد لا ذلك اسمها سحابة في اي مكان هي معايا كمان مش مرتبط بمواصفات الجهاز اللي انا بقعد عليه قد يكون عليه نظام تشغيل اندرويد زي الموبايل قد يكون عليه ويندوز زي الديسك توب ممكن يكون عليه ماك زي اجهزة الابل ايا كان نظام التشغيل ايا كان امكانيات الجهاز انا مش محتاج اشتري اجهزة واشتري واعلي في امكانياتها بل اي جهاز يقدر يدخلني لان بعتمد على جهاز اخر بعيد والجهاز ده امكانياته طبعا اعلى من اي جهاز انا هشتريه لكن زي ما قلنا المتطلبات الاساسيه لازم اتصال بالانترنت فهنا برضو مشكله لو ما فيش اتصال بالانترنت فقدت انا كل الميزات دي فلازم يكون عندي اتصال بالانترنت ملفاتي محفوظه بامان انا لو قدرت اعمل باسورد قويه وما حدش يقدر يطلع عليها الى حد كبير جدا بتخطى مشكله الامان والخصوصيه اللي بتعد احد عيوب الموضوع اللي بتكلمنا عنه ما ننساش نشترك في القناه عشان نتابع كل جديد